Sabi, this is so weird. Ang sapatos nila nasa labas, ibig sabihin, nandyan sila sa loob ng bahay. So, uh, habang kausap niya, sabi niya, kailangan malaman natin kung ano nangyari. Katok ako ng katok, hindi naman ako pinagbubuksan. Sabi niya, tawag na ba tayo ng polis? Sabi, no, 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 you don't have to do that. Baka nandyan lang yan. Pupunta ako, uuwi na ako, ganyan, ganyan. Um, tapos, ginawa, nakaramdam na to si ano, parang kakaiba na eh, si Nicole at Kinson. Sabi niya, parang may something. It's so weird. Dapat sasagot yun. Bakit ganun? Tapos ayaw niya akong patawagin sa pulis. So, nagkaroon siya ng hindi magandang ano, nararamdaman dahil parang so weird. Nag-aalala siya, buntis pa naman yun. Baka na-pass out o baka may nangyari sa loob. Hindi sila makapasok eh. So, dumating na una ang mga polis. Tapos, maya-maya dumating si Chris Watts. So, doon na, nagkanda, ano na, nag-search na yung mga polis, sinahanap na. Tapos, Uh, nanawagan pa yung si Chris Watts, Shannon, Bella, Cece, wherever you are, come home, ganyan, ganyan, ganyan. So, yung pala, drama, drama lang yun. Uh, marami pang bagay-bagay na pangyayari, pero naramdaman nila na parang may kinalaman itong si uh, Chris Watts doon sa pagkawala ni ano ni Shanin. Tapos uh, nagtaka yung mga pulis bakit yung kama walang bed sheet tanggal yung mga bed sheet na saan tsaka yung iba nasa biglang nasa madudumi tapos merong nawawalang bed sheet yung katerno nung 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 bed sheet ng yun kasi binalot niya dun yung asawa niya bago niya sinakal. Tapos, bandang huli, sa kaka-interrogate ng mga pulis sa kanya, umamin siya. Sabi niya, uh, nagawa ko lang yun, napatayin siya sa sakal. Kasi nakita ko sa baby monitor, pin pinapatay niya yung mga anak namin. So, out of rage, talagang ginantihan ko siya at Sinakal ko siya hanggang mapatay ko siya. Tapos ginawa niya, binalot daw niya yung bedsheet, binalot niya. Tapos nilagay niya sa sasakyan niya ng madaling araw. Tapos dinala daw niya doon sa, sa lugar ng yung mga tangke ng oil. Uh, doon kasi siya nagtatrabaho, malha yung lugar yun at uh, planta yun ng, ng langis, yung malaking malaking tank. So, tinanong ng mga pulis ano ba yung nangyari sa mga bata, nasaan sila? Inamin din niya na itinapon bandang huli, sinakal daw, hindi niya sinakal, uh, parang smothered, yung parang... Uh, tinakpan niya ng mga blanket yata o unan yung mga anak niya si Sisi at si Bella para yun nga, para mamatay so ginawa niya umakyat siya dun sa oil tank na malaki hinulog niya, dalawa yung oil tank eh. hinulog niya yung isa dun sa kabila dun sa kabilang tank eh. hinulog din niya yung anak niya dun pinatay niya yung mga anak niya at sinakal niya si Shannon namatay din si Shannon ngayon uh, di yung dalawang bata nasa tangke na ginawa niya naghukay siya malapit doon sa may tangke kasi walang bahay doon eh parang planta nga malayo sa sa labas parang ganoon siya lang nandoon madaling araw naghukay siya na naghukay nilibing niya si Shannon pero mababaw yung paglibing niya ang nakalimutan niya, yung kumot na pinagbalutan, iniwanan niya lang doon sa mga damuhan. Ngayon, pinuntahan ng mga pulis yun, nakita yung mga evidence. Kaya, ayun, nabandang huli, no choice, na ano na siya, na trap na siya, na inamin niya na, na talaga, oh yes, I killed them. So, 
uh, sinentensyahan siya ng limang beses ng life. Kung baga, um, ito yung parang American story tragedy. Tapos, uh, ano tawag dito? Five life sentences of murdering his pregnant wife with unborn child. 15 weeks pregnant yan si Shanen. Tapos yung dalawang daughters niya, si Cece and Bella. Si Cece, 3 years old. Si Bella, 4 years old. So, ayan. Imagine mo, kasi dun sa Colorado, wala silang ano, wala silang yung, yung bang parang illegal injection ka or ihang ka or elect silya elektrika, wala silang ganun. Ang meron lang sila yung life sentence. Habang, yung habang buhay na pagkakabilanggo niya, limang life sentence. Imagine mo yun, pagpatay ka na, may sentensya ka pa. Pag namatay ka ulit, hanggang limang life. Ibig sabihin, mabubulok siya dyan, hindi siya makalalabas. Tapos parang gusto niya ngayon makalabas kung ano-ano na yung mga interview niya, kung ano-ano na yung mga <coughs> mga sinasabi niya. Iba-iba na ngayon yung mga pinapalabas niya mga story-story. Yun namang girlfriend niya dinideny na um, basta marami siyang dinideny, hindi daw niya alam na may asawa, alam niya mag na, kaya daw niya uh, patuloy na kinusto si Chris Watts kasi nga uh, wala naman sila na no, asawa niya so uh, balak na nga raw mag-divorce, inaayos na so ayun tapos sinabi pa niya sa mga polis in interview yun eh si, si Nicole Kessinger na uh, sinabi niya doon sa mga pulis na wala siyang kinalaman doon wala siyang alam pero nung tiningnan yung ano niya yung phone niya may mga alam niyo yun sa Google marami siyang chine-check doon uh, mistress of ganyan tapos yung, yung may balak sila magpakasal yung ganun sana man lang itong si Chris Watts kung ayaw mo na sa karelasyon mo sa asawa mo just leave bakit kailangan kang kumitil ng buhay yun yung mali dun bakit ganun may sabi parang ano daw yan eh merong um, narcissist siya parang ganun parang ay nako hindi ko alam pero dun sa pamilya ng ni Shannon at saka dun sa mom and dad niya uh, my dearest um, my deepest condolences sa inyo po and uh, sana uh, masaya na sila ano sila Shannon at ang kanyang mga baby uh, rest well beautiful Shannon and you may rest in peace now and um, sana sila sisi masaya na rin andyan na sila sa sa heaven kasama ni God so yun yung story yung ito talagang alam nyo napektuhan ako ng todo todo kakaawa ang pamilya umiyak talaga ako kasi araw araw pinapakita dito sa television papano niya ginawa papano niya pinatay papano niya itinapon sa langis yung mga anak niya nung in autopsy may mga very uh, heartbreaking talaga so guys sana nagustuhan niyo tong kwento kong ito true to life story to at dito nangyari yan sa Amerika so guys that's all for now again uh, pagkatapos nito may mga pictures akong papakita sa inyo yung silang dalawa mag asawa tsaka yung si Chris Watts kasama yung girlfriend at yung mga anak nilang kigagandang mga bata so guys that's all for now thank you for watching and see you again tomorrow hasta manana